హాయ్ అందరికీ నమస్తే కౌముది మన తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ పేపర్స్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ మన టెస్ట్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫోర్ దీనికి నంబర్ అనాలజీ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు చట్టాలను అర్థం చేసుకుందాం శ్వాసక్రియ ప్రసరణ సూక్ష్మజీవులు స్నేహితులు శత్రువులు అనే టాపిక్పై ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది ఇంకా ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని మరింత ప్రోత్సహిస్తారని కోరుతూ ఉన్నాం ఓకే ఎగ్జామినేషన్ ప్రారంభిద్దాం ఈరోజు ఎగ్జామినేషన్ మీరు చూసే ఉంటారు అయితే ఈరోజు ఎగ్జామ్లో ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు ఇలాంటి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయటం వల్ల మనకి స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ పెరుగుతుంది వెల్కమ్ అందరికీ వన్ మినిట్లో ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు ఇవ్వబడిన లింక్ పైన క్లిక్ చేసి ఆ లింక్ కింద మీరు మీ నేమ్ని ఎంటర్ చేసి సెండ్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైతే ఎగ్జామ్లో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా పాల్గొవచ్చు మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఆన్లైన్లోకి వెళదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఈ క్రింది చారిత్రక ఆధారాలలో పురావస్తు ఆధారాలు కానివి ఏవి మరొకసారి ఈ క్రింది చారిత్రక ఆధారాలలో పురావస్తు ఆధారాలు కానివి ఏవి ఓకే థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ జానపద కళలు అంటున్నారు మిగతా వాటికి ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ జానపద కళలు ఈ చారిత్రక ఆధారాల్లో మనకి పురావస్తు ఆధారాలు కాకుండా ఉన్నవి జానపద కళలు మాత్రమే పురావస్తు ఆధారాలు శిలాశాసనాలు కానీ స్థూపాలు కానీ ఆభరణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పురావస్తు ఆధారాల క్రిందనే వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఢిల్లీకి సర్వస్వతంత్ర పాలకుడు ఎవరు ఢిల్లీకి సర్వస్వతంత్ర పాలకుడు ఎవరు ఒకసారి ఆన్సర్స్ చూ ఆప్షన్స్ చూద్దాం కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ ఇల్టుట్మిష్ రజియా సుల్తానా బాల్బన్ ఒకసారి మీ ఆప్షన్స్ని మీరు లాక్ చేయవచ్చు ఓకే కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అని ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు ఇల్టుట్మిష్ అని థర్టీ టూ పర్సంటేజ్ అన్నారు సాధారణంగా బానిస వంశ స్థాపకుడు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అని అంటారు కానీ క్వశ్చన్లో సర్వస్వతంత్ర పాలకుడు అన్నాం సర్వస్వతంత్ర పాలకుడు అంటే కుతుబుద్దీన్ ఐక బైబక్ అనేటువంటి ఆయన ఒక బానిసగానే మనకి పరిచయం తప్పించి సర్వస్వతంత్ర పాలకుడుగా ఇల్టుట్ మిషిని మనం పరిగణిస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఖిల్జీ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు ఖిల్జీ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు ఓకే అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రజియా సుల్తానా మాలిక్ కాఫర్ జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఖిల్జీ డైనెస్టీ ఓకే ఆప్షన్స్ లాక్ అవుతున్నాయి ఎస్ జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ అని సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నారు ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ ఖిల్జీ వంశాన్ని స్థాపించింది జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ అందులో గొప్ప చక్రవర్తి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రజియా సుల్తాన్ అనేటువంటి ఆవిడ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఒక మహిళా పాలకురాలు ఓకే వీరి కాలంలో మధ్య ఆసియా పాలకుడైన తైమూర్ దండయాత్రలు ఎక్కువగా జరిగాయి డ్యూరింగ్ దేర్ టైమ్ దేర్ వర్ మెనీ ఇన్విజన్స్ బై తైమూర్ ద రోలర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆసియా ఖిల్జీస్ తుగ్లక్స్ సయ్యద్స్ లోడీస్ ఓకే తుగ్లక్స్ అని ఫార్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ తుగ్లక్లు ఎందుకంటే తుగ్లక్ల టైం అప్పుడే ఆయన తైమూర్ ఎక్కువ దండయాత్రలు చేసినట్టుగా చెబుతారు ఓకే నెక్స్ట్ గాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బంధగాన్ అనగా ఏంటి వాట్ ఈస్ బంధగాన్ 
తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రభువుల్ని అణిచివేయటం సుల్తాన్ల ద్వారా జరిపే న్యాయ వ్యవస్థ సైనిక అవసరాల కోసం బానిసలను కొనుగోలు చేయటం టర్కీష్ ప్రభువులతో కూడిన వ్యవస్థ బంధగాన్ అంటే ఏంటి ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సైనిక అవసరాలకు బానిసలను కొనుగోలు చేయటం అంటున్నారు ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ దీన్ని మనకు కనిపెట్టింది కూడా ఇల్టుటిమిష్ కనిపెడతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో జటాల్ అనేది ఏంటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో జటాల్ అనేది ఏంటి జటాల్ వాజ్ జూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ గోల్డ్ కాయిన్ సిల్వర్ కాయిన్ కాపర్ కాయిన్ బ్రాస్ కాయిన్ ఓకే చూద్దాం ఆప్షన్స్ లాక్ అయ్యాయి రాగినాణ్యం అని సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ రాగినాణ్యం అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ రాగినాణ్యం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ముక్తీలకు సంబంధించి సరైనవి ఏవి ముక్తీలకు సంబంధించి సరైనవి ఏవి వారు రెవెన్యూ సేవలు అందిస్తారా శాంతి భద్రతలను కాపాడడం వారసత్వంగా హోదా పొందడం ఒక యుక్త నుండి మరొక యుక్తకు బదిలీలను పొందడం చూడండి నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఏవేవి ముక్తీలకు సరిపోతాయి ఓకే పైవన్నీ సరైనవే అని ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ సి తప్పించి మిగతావన్నీ ఎందుకంటే ఆ ముక్తీసు లేదా యుక్త యుక్తాలు అనేటువంటి ఆ పోస్ట్ ఏదైతే అది ఉంటుందో అది వారసత్వంగా వచ్చేటువంటి హోదా కాదు కాబట్టి సి కాకుండా ఏ బి డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వ్యవసాయం పైన ఎంత శాతం శిస్తూ ఉండేది క్లియర్గా ఒక కొంత పర్సంటేజ్ అనేది వారు రైతుల నుండి స్వీకరించేవారు కాబట్టి అది ఎంత అనేది అడుగుతూ ఉన్నారు ఓకే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఎంత శాతం శిస్తూ ఉండేది వన్ బై థర్డ్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నారు ఎస్ దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ భారతదేశపు చిలుక హు హ్యాస్ ద టైటిల్ ప్యారెట్ ఆఫ్ ఇండియా టుటీ ఐ హింద్ అనే బిరుదు కలవారు ఎవరు అమీర్ ఖుస్రూ ఆల్ బెరూని అమీర్ ఖుస్రూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ నైన్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం అమీర్ ఖుస్రూ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం టైఫాయిడ్ మరియు క్షయ వంటివి దేనివల్ల కలిగే వ్యాధులు జనరల్గా కొన్ని వ్యాధులు బ్యాక్టీరియాస్ వల్ల కొన్ని వ్యాధులు శైవులాల వల్ల కలుగుతాయి వీటన్నిటి వల్ల కూడా కొన్ని కొన్ని రకాలైన వ్యాధులు వైరస్ల వల్ల కొన్ని వ్యాధులు కలుగుతాయి ఈ టైఫాయిడ్ మరియు క్షయ అనేవి వేటి వల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధులు సెవెంటీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ బ్యాక్టీరియాస్ అంటున్నారు ఎస్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం కిణ్వ ప్రక్రియ కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు Who is the scientist who discovered the fermentation progress process? Louis Pasteur, Alexander Fleming, Edward Jenner, Michael Faraday. As Louis Pasteur and 68 percentage is to know, can one up for a career now, can you bet in Sastra Veta? Right answer, Louis Pasteur. Oh, next answer to Veladam. Next question on screen can be stoned. కింది వాటిలో సి ఆకారపు రింగులు ఇందులో ఉంటాయి విచ్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాజ్ సి షేప్డ్ రింగ్స్ నాసికా రంధ్రాలు నాసికా కుహరము గ్రసని వాయునాళం శాట్ క్వశ్చన్స్కి 
ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఉంటుంది మ్యాట్ క్వశ్చన్స్కి థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఉంటుంది ఓకే నాసికా రంధ్రాలు థర్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు నాసికా కుహరము వాయునాళం ట్వంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు వాయునాళం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాయునాళంలో ఉండే ఆ సి ఆకార షేప్స్ వల్ల ఆ వాయునాళం అనేది కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది తప్పనిసరిగా దాన్ని సపోర్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో సరి కాని దాన్ని గుర్తించండి ఊపిరితిత్తులకు సాగే గుణం గల సంచుల్లా ఉంటాయి కుడి ఊపిరితిత్తి ఎడమ ఊపిరితిత్తి కంటే కొంచెగా చిన్నది ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులు ముదుల గోధుమ రంగులో ఉంటాయి ఊపిరితిత్తులు తమంతట తాముగా సంకోచ వ్యాకోచాలు చేసుకుంటాయి ఇందులో సరి కానిది గుర్తించమన్నారు టైమ్ అప్ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ బీసీడి మాత్రమే అంటున్నారు రాంగ్ ఆన్సర్స్ మనం అడిగాం ఓకే ఆప్షన్ డి రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే కుడి ఊపిరితిత్తి ఎడమ ఊపిరితిత్తి కంటే పెద్దగా ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులు యాక్చువల్గా ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ముదుర గోధుమ అన్నాం అది రాంగ్ ఆన్సర్ ఊపిరితిత్తులు తమంతట తాముగా సంకోచ వ్యాకోచాలు చేసుకుంటాయి అనేది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తులు తమంతట తాముగా సంకోచ వ్యాకోచాలు చేయలే ఉరఫ్ కుహరం వల్ల మాత్రం అవి జరుగుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళదాం కొన్ని జీవులు చిక్కుడు జాతి మొక్కలు వేరు బుడిపిల్లో నివసించి ఎలా నేల సారాన్ని పెంచుతాయి హౌ డు సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివ్ ఇన్ ద రూట్ కెనాల్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమనైజ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటున్నారు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ నత్రజరిని స్థాపించి అవి వేరు మొక్కల్లో నత్రజని స్థానాన్ని పెంచి సారవంతంగా చేస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం ఉసిరి లేదా పచ్చి మామిడి చింతపండు మొదలైన వాటి నిల్వ చేయడానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఎస్ లాక్ అయిపోయాయి ఓకే సాధారణ ఉప్పుతో నిల్వ చేస్తాం ఇది మనకందరికీ దైనందిన జీవితంలో ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఏవైనా సరే వాటిని నిల్వ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మనకి సాధారణ సాల్ట్ ఉపయోగపడుతుంది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం ఆంత్రాక్స్ వ్యాధికి కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను కనుగొన్నది ఎవరు హూ డిస్కర్వ్డ్ ద బ్యాక్టీరియా దట్ కాజెస్ ఆంత్రాక్స్ పాశ్చర్ కోచ్ జెన్నర్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఓకే రాబర్ట్ కోచ్ రైట్ ఆన్సర్ రాబర్ట్ కోచ్ లూయిస్ పాశ్చర్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా పాశ్చరైజేషన్ కనుక్కున్నారు అలాగే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ కూడా గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఓకే శ్వాసించే ప్రక్రియలో స్త్రీలలో ప్రత్యేకంగా ప్రధాన పాత్ర పోషించేది ఏమిటి అంటే పురుషులకు కాకుండా స్త్రీలకు మాత్రం ప్రత్యేకమైనటువంటిది శ్వాసించే ప్రక్రియలో ఏంటి ఈ ఎగ్జామ్స్ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాం మీ అభిప్రాయాల్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే శ్వాస నాళాలని థర్టీ సిక్స్ థర్టీ నైన్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటున్నారు ఉరహ్ పంజరం రైట్ ఆన్సర్ ఉదర విధానం పురుషుల్లోనూ ఉరహ్ పంజరం స్త్రీలలోనూ శ్వాసించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం విశ్వాసించే గాలిలో అంటే బయటకు విడిచిపెట్టే గాలిలో ఎంత శాతం ఆక్సిజన్ ఉంటుంది What percentage of oxygen is in exhaled air? 15,4,78,3. Time up. Okay. 15 percentage is the right answer. 50 percentage is the right answer. 15 percentage is the right answer. 15 percentage is the right answer. 
ओके सी एट पर्सेज नत्रजन उ थ्री पर्सेज नीट यावर उ नैक्स्ट क्वेश्चन वेदा इध मैक्सीम अंदर रईट आसर जोसफ प्रीस्ली मरी लावो इजर एम कॉडिड जोसफ प्रीस्ली अं लावो लावो इजर् डिस्कवर् कर्बन डयाक्सइड नईट्रोजन आक्सीजन निकोटि Yes. Okay. Then you got a different answer. So, che. Uh, right answer. Oxygen. Me. Abhi prayal ni. Mere comments ro ponlo teli che indi. Mama ne encourage che sto unandi. Main che se mistakes. Leda main che se net twenty. Ah, uh, kushi ki. Mere che feedback ani the mak chala opio kor tundi. कपल जगे श्वासक्रिया नीति रेस्परेशन इन फ्राग इन वाटर ओके चर्म श्वासक्रिया अने वानपा मोदी जीवल्लो जो अला कपल नीट उ चर्म श्वासक्रिय जरूक पुपुस श्वासक्रिय अने इंचुमचु क्षेरदा जो उ ओके नैक्स्ट क्वेश्चन वेदा आपनिया अंत वाट आपनिया पोलम दग्गम नीट मुलग आवल आपनिया अंत ओके लाइव क्विज पागे काफिडे डबल सेलफ काफिडे उ उपयोगपड़ी रईट आसर पोलम साधारण पोलम आपनिया अंत मन पोलमेटू मन आहारा तिनेटूदार एंकंटे आहारा ओक ग्रसन दहार नाला वायुनाला सेंटर उड़े ग्रसनी आ ग्रसन दरना डिस्टर्बे जरते अभी पोलम जो काबी दाने आपनिया अटार पोलम रईट आसर रक्तकेश नालिकल अटे वाटार तेरू अति सन्न रक्तना आक्सीजन कल रक्तना एदना टेक्निक समस्या सर मेरे कामेंट रूप में तेजेस्टर को ओके अति सन्न रक्तना इज द रईट आसर साधारण दमन शिरलू रक्ता शरीर अवयवाल दिन तरह आ दमन शिरल नीचे वे वे चन्न रक्तनाल शरीर अवयवाल वे वाट रक्त केस नालिकल इन मूड जलियन वाला बाग बहिंग सभ एपड़ निर्वहितर अलियन वाला बाग उदंतमने भारत देश चरत्र निबड़पोन उदंत जी वेवाज द पब्लिक मीटिंग हेल अट जलियन वाला बाग सैफुदीन किचलू सत्यपाल अने इधर अरेस्ट निरसन अड़ जो बहिंग सभ रौल चटा की व्यतिरेक जो एप्रि पदमू रईट आसर ओके कि गृह हिंस चट प्रकार शिक्षक अर्हत का विच आफ द फाइंग डज नाट क्वालिफ फर् पनी अंडर द डोमेस्टिक वयलें ऐक्ट इंट आड़बिडक चलू चपड़ कटमती भर्त अड़क प्रती चयानी तीव्र दूषण वेधिंपरने वाटे इंटे वयोवृद्धु हिंसन चूड ओके रईट आसर इंट आड़बिडक चलू चपड़कने वैलें किगता मूड़ तो पोलचते काबी गृह हिंस अने मिगता मूड़ की याप्टी ओके नैक्स्ट क्वेश्चन पन्म अरवे नाग वन नये सिक्स फोर पौर हकल उद्यम प्रारंभ में मुख्यमंत्री घटमेंटी असल प्रारंभमें 
1964 what was the most important movement in the beginning of the civil rights movement okay uh, different different answers icharu right answer entante swata jatiyulu african american la madhya vivaksha chupe chattam aa chattam valane power hokulu udyam anedi prarambham ayindi migitha vaati anitikane kuda apt ayinatvanti di option a next question loki vellam rohahimsa nunchi mahilala rakshana chattam ye samasaram nundi amal loki vachindi idi prarambham oka samasaram lo prarambhincharu dani chattam oka samasaram lo chesaru amalu cheyatam maro samasaram lo amalu chesaru kabatti manam ikkada adigindi amalu cheyatam eppudu ani adugutunnaru chudam amalu cheyatam eppudu amal loki teesukostunnaro eppudu amal chestunnaro yes ikkada kuda different answers vachayi okay right answer 2006 టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో దానికోసం మాట్లాడారు టూ థౌజండ్ టూ నుంచి దానికోసం కృషి చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుండి దానికి అమల్లోకి వచ్చింది గృహ హింస చట్టం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ కింది వాటిలో బ్రిటిష్ వారు చేయని చట్టం ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాస్ వాజ్ నాట్ ఇనాక్ట్ బై ద బ్రిటిష్ రౌలత్ యాక్ట్ హిందూ వారసత్వ చట్టం పద్దెనిమిది డెబ్బై దేశద్రోహ చట్టం రాజభరణాలు రద్దు చట్టం ఓకే చిన్న సింపుల్ లాజిక్ గమనిస్తే సరిపోతుంది రెండు వేల ఐదులో బ్రిటిష్ వారు లేరు కదా కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే రెండు వేల ఐదులో వాళ్ళు ఎవరూ లేరు సో హిందూ వారసత్వ చట్టం రెండు వేల ఐదు అన్నది మిగతా మూడు కూడా వారు చేసినటువంటి చట్టాలే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం ప్రస్తుతం భారతదేశంలో గల న్యాయం కులాన్ని బట్టి మారుతుంటుంది అధికారాన్ని బట్టి మారుతుంటుంది దేశాధ్యక్షుడైన పని మనిషి అయినా ఒకటే శిక్ష ఉంటుంది బ్రిటిష్ వారి కాలంలో లాగానే నేడు ఉంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో గల న్యాయం ఎలా ఉంది ఓకే దేశాధ్యక్షుడైన పని మనిషి అయినా ఒకటే శిక్ష ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే న్యాయం అనేది ప్రూవ్ చేయబడితే ఎంతోమంది సీనియర్స్ అయినటువంటి రాజకీయ నాయకులను కూడా శిక్ష వేసినటువంటి భారతదేశ న్యాయ స్మృతి ఉంది ఓకే శాట్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చట్టాలు తయారు చేసేటప్పుడు పార్లమెంటు దృష్టిలో ఉంచుకోవలసిన అవసరం లేని అంశం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నాట్ ఎ మ్యాటర్ విచ్ పార్లమెంట్ నీడ్స్ నాట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ వైల్ మేకింగ్ లాస్ వివిధ ప్రజలు సమూహాలు చెప్పిన విషయాలు ప్రధానమంత్రి వ్యక్తిగతంగా చెప్పిన మాటలు చరిత్రను జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం గత చట్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవటం దేన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రధానమంత్రి వ్యక్తిగతంగా చెప్పిన మాటలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వివిధ సమూహాలు ప్రజలు చెప్పిన అన్ని విషయాలని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి తప్పనిసరిగా దాన్ని మిగతా మూడిటికి జ్ఞాపకం పెట్టుకొని వారు చట్టాలు చేయాలి ఇది ఎంతో అవసరమైనటువంటిది ఓకే శాట్ ముగిసింది మ్యాట్లోకి క్షమించాలి ఫైనల్ బిట్ ఉంది పార్లమెంట్ ఆమోదం పొంది ప్రజల సమ్మతి లేని చట్టాల గురించి కింది వాటిలో ఏం చేయలేం పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందుతాయి కానీ ప్రజల సమ్మతి లేదు దానికి ఏం చేయగలం ఏం చేయలేం క్వశ్చన్ ఏం చేయలేం ఏంటి చేయలేం ఓకే ఆ ప్రజల్ని విమర్శించలేమంటున్నారు బహిరంగంగా చర్చలు నిర్వహించకూడదు అంటున్నారు కొందరు బట్ వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయటం కష్టం ప్రజలు రద్దు చేయటం అన్నది కష్టం మిగతా మూడు కూడా మనం చేయవచ్చు ప్రజలు చట్టాన్ని విమర్శించవచ్చు బహిరంగ సభలు నిర్వహించుకోవచ్చు టీవీ వార్తా ఛానల్కి నివేదించుకోవచ్చు కానీ వెంటనే ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు రద్దు చేయలేరు కాబట్టి ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ ఓకే మ్యాట్లోకి వచ్చేసాం ఫిఫ్టీన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఎయిటీన్ మీరు లెక్కను చేసుకోవచ్చు రఫ్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకొని లెక్కను చేసి మరి మీరు ఆన్సర్స్ మీరు తెలియజేయచ్చు మీరు ఇచ్చే సపోర్టు 
మాకు చాలా ఉపయోగపడుతోంది మా వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ అంటున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళాం టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ ఎంత ఎన్ఎంఎంఎస్ అనేది స్కాలర్షిప్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ అయినప్పటికీ కూడా చాలామంది దాన్ని చాలా ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకుంటున్నారు దానికోసం చాలా హార్డ్ వర్క్ అవసరం మ్యాట్ శాట్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది పోల్స్ లాక్ అయ్యాయి ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఎయిటీ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దీని యొక్క వివరాలు తర్వాత మనం పోస్ట్ చేసుకుంటాం అసలు ఎలా వాటి ఆన్సర్స్ అవి ఎలా వచ్చాయా అన్నది టెన్ నైంటీ నైన్ మరి నైన్ నంబర్ అనాలజీలో ఈరోజు మనం బిట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం నంబర్ అనాలజీ ఓకే టెన్ నైంటీ నైన్ మరి నైన్ ఎంత ఓకే 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 డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఎయిటీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ జా టెన్ టెన్ జా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ నైన్ నైన్ జా ఎయిటీ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టెన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది కూడా కాస్త స్క్వేర్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే రైట్ ఆన్సర్స్ తెలుస్తాయి ఓకే చూద్దాం రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో ఇలాగే మన ఛానల్లో ఎన్ఎంఎంఎస్ సంబంధించినటువంటివి ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం మోడల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే పోల్స్ లాక్ అయ్యాయి పోల్స్ ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి లెవెన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే వన్ డబల్ ఫోర్కి స్క్వేర్ రూట్ ట్వెల్వ్ సో మైనస్ టూ వచ్చింది వన్ సిక్స్ నైన్కి స్క్వేర్ రూట్ థర్టీన్ దానికి కూడా మైనస్ టూ చేస్తే లెవెన్ వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం టూ ఫైవ్ మరి సెవెన్ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఆలోచించి మీ ఆప్షన్స్ని లాక్ చేయండి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా మంచి రిజల్ట్ పొందుతారు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు సో తప్పనిసరిగా మంచి ప్రాక్టీస్ని మనం చేయాలి అందులోనూ మ్యాట్ని ఖచ్చితంగా మనం చేయాలి టెన్ అని అంటున్నారు నో ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే రెండు రెళ్ళ నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఐదు ఏడు రెళ్ళ పద్నాలుగు ప్లస్ ఒకటి పదిహేను కేవలం సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంత ఓకే థర్టీ సెకండ్స్ లోపు మీ ఆప్షన్స్ని మీరు లాక్ చేయొచ్చు ప్రతిసారి మనం లింకు మీకు పంపిస్తూ ఉంటాం దాని దాని మీద ప్రెస్ చేసి మీరు ఈ లైవ్ క్విజ్లో పాల్గొవచ్చు ఓకే ఎయిట్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఇస్ ద రైట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఆరు ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి అరవై ఐదు ఓకే థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్ ఈ సీక్వెన్స్ని కనిపెట్టి 
ఈ నంబర్ అనాలజీలో మీరు రైట్ ఆన్సర్ మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చూద్దాం ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి బట్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద నైంటీ ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈ విధంగా మనం కనుక చేసినట్లయితే సరిపోతుంది సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఇస్ ద ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఓకే థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ మరి సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎయిత్ క్లాస్ వారికి మాత్రం ఉండే ఒక గొప్ప అవకాశం ఇందులో ఎవరైనా విన్ అయినట్లయితే వారి గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ కా మంజూరు చేస్తారు ఓకే ఫార్టీ నైన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థర్టీ టూ ఎంత చాలా మట్టుకి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చాలామంది కష్టపడుతూ ఉన్నారు వారందరికీ ఈ లైవ్ క్విజ్లు అనేవి వాళ్ళకి సపోర్ట్ అవుతాయని మేమందరం అనుకుంటున్నాం మా టీం అంతా కూడా చాలా కష్టపడి ఈ క్విజ్లను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు గనక సపోర్ట్ చేసినట్లయితే మరింత వీడియోస్ని చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా ఫ్రీగా మన ఛానల్లో మాత్రమే చెబుతూ ఉన్నాం ఓకే వన్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద క్విజ్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిటీ వన్ మరి హండ్రెడ్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ నైన్ డబల్ టూ ఫైవ్ ఎంతో చూద్దాం మీరు ఇలాంటి లైవ్ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే మీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే కాన్ఫిడెన్స్గా ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే వన్ డబల్ ఫోర్ అంటున్నారు ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ లీడర్ బోర్డ్ పొజిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం క్విజ్ ముగిసింది ఎస్ పునీత్ థర్టీ టూ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ మీనా ఫార్ థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ దీపిక ట్వంటీ ఎయిట్ బి నందిని ట్వంటీ సిక్స్ జ్యోత్న ప్రియ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఈ క్విజ్ని మీరు సపోర్ట్ చేసినందుకు అందరికీ వన్ అండ్ ఆల్ని థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ శుభరాత్రి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్